I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. Ito ang balitaan sa CNN Philippines sa ngalan ni Pinky Webb. Ako si Ruth Cabal. Ang mga balita ngayon. Mga pasahero ng MRT na abala muli dahil naman sa pinaikling oras ng operasyon nito. Bata sa motorcycle lane, mahigpit nang ipatutupad. At tatlo umanong kasapi ng Abu Sayyaf na nagtangkang manggulo sa ASEAN Summit na aresto sa Quezon City. Magandang tanghali, muling naabala ang mga pasahero ng MRT kaninang umaga. Binago kasi ang schedule ng operasyon ng tren para raw mabigyan ng mas mahabang oras ang maintenance nito. Reklamo ng mga pasahero, walang abiso tungkol dito. Naritong report ni Camille Abadisho. Tantala na naman ang mga kababayan nating regular na sumasakay ng MRT-3 kaninang umaga. Binago kasi ang schedule ng operating hours ng MRT na nagsimulang bumiyahe alas 5.30 imbes na alas 5.00. Ayon sa mga regular na sumasakay ng MRT, hindi sila naabisuhan tungkol dito. Nagdulot-tuloy ng mahabang pila ang pagbabago ng schedule. Sana sinabi nila mas maaga. So para makapag-adjust din sa alis na bahay. Ang iba napilita na lang sumakay ng bus, umabot lang sa maagang trabaho. Wala pa akong magagawa, kailangan sumakay ng bus, dadaan ng EDSA ulit. Kaya, uh, ano naman, perwisyo ulit. Kaya wala akong magagawa. Late na naman ako. <laughs> Nakakainis din o, oh, pero hindi na rin nakakagulat yung, ano, eh, yung sitwasyon po sa MRT. Eh. Kaya talagang titiis ka. Nagbalik normal naman ang daloy ng mga pasahero bandang alas 8 ng umaga. Paliwanag ng mga otoridad, pinaikli nilang operating hours na ngayon ay 5.30 a.m. hanggang 10.30 p.m. na lamang para magbigay daan sa mas maraming oras sa maintenance ng mga tren. Camila Abadisho, CNN Philippines. Pasado alas 9 naman kaninang umaga nang magbaba ulit ng mga pasahero ang MRT sa Santolan, Annapolis Southbound dahil sa technical problem. Kahapon, kumalas naman ang isang bago ng tren sa bahagi ng Ayala Station dahilan para isipin ng mga opisyal ng MRT kung may nanadya o nanabotahe ba sa operasyon nito. Ayon kay MRT Safety Chief Ruel Jose, imposibleng magkahiwalay ang coupler o yung mekanismong nag-uugnay sa dalawang bago ng tren nang hindi pinakikialaman ng tao. Napag-alaman ding nawawala ang Mesma Card o Black Box ng nahiwalay na bagon. Ang Mesma Card ang nagre-record ng lahat ng intervention o anumang ginawa sa tren. Inaalam na ng mga opisyal kung kinuha ang Mesma Card para pagtagpan kung meron mang pagkakamali, kung bakit kumalas ang bagon ng MRT o kung tangka ba itong pagsabotahe sa operasyon ng tren. Uh, our question now, who has the motive, who has the opportunity and who has... Uh, the capability to remove the black box. We need to find out the results, otherwise we will be uh, half-blinded of, uh, of the incident. We need that uh, technical uh, specifications, uh, descriptions of what really transpired uh, yesterday morning. Ayon sa Transportation Department, sasali na rin ang PNP pati na ang ibang ahensya sa investigasyon. Tiniyak naman ang ahensya na ligtas pa rin sumakay sa MRT. Nais the Senate Public Services Committee Chair Grace Poe na magdesisyon na ngayon ng transport officials kung dapat na bang itigil ang operasyon ng MRT para matiyak ang kaligtasan nito. Magagalit ang taong bayan kasi marami talaga ang mahihirapan na walang MRT pero ang importante ay ligtas sila. So kailangan magdesisyon ang DOTR. Kailangan ba ninyong itigil ang, pamasa, ang pagpapatakbo ng mga tren para talagang ma mabusisi ninyo, mapag-aralan ninyo ang mga technical na bagay na magsisilbing ta, na magliligtas sa ating mga kababayan. Yun lang naman ang tanong dyan. Eh. Um, ilabas na ninyo ang plano ninyo kung gaano katagal ang rehabilitasyon ng mga tren. Ano ang gagawin ninyo? Meron ba kayong point-to-point -point buses na idadagdag? At Bibigyan ba ninyo ng kompensasyon na libre ang ating mga pamasahe sa mga panahon na walang pagtatakbo ng MRT? 
Simula lunes, magiging mahigpit na ang traffic enforcer sa pagpapatupad ng motorcycle lane policy sa EDSA. Sinampula ng mga otoridad ang pagsita kanina sa dry run sa mga lumalabag dito. Nasa Makati ngayon ang aming correspondent na si Sian Arcangel para sa media briefing ng Metro Manila Development Authority. Sian, ano ng update mula dyan sa MMDA? Ruth, kakapasok lang na balita, paglilinaw ni MMDA Assistant General Manager for Planning, Jojo Garcia, sa Miercoles pa magsisimulang manghuli ang mga traffic enforcers sa mga motorcycle riders na wala sa blue lane. Pero kanina nga ay sinimulan na ang ginawang dry run ng FMDA sa pagsita sa mga riders na wala sa kanilang itinakdang lane. Sinara sila ng mga traffic enforcer at inaalalahanan tungkol sa paggamit ng motorcycle lane. Ito yung pang-apat na lane mula sa sidewalk sa EDSA. Uh, tiningnan rin ng mga traffic enforcers kung ang mga riders ay naka-helmet at kung gumagana ang kanilang preno at ilaw. Umaasa ang MMBA na mababawasan ng mga aksidente sa daan na kinasasangkutan ng mga motorsiklo dahil sa pinaiting nilang pagpapatupad ng motorcycle lane policy. Base kasi sa datos ng MMBA, pinakamataas ang naitalang fatality rate noong 2016 ng mga aksidente ang kinasangkutan ng motorsiklo. Dalawang daan at labing walo ang namatay na nakamotorsiklo kumpara sa siyang naputwalo na nakasakay sa pribadong sasakyan. 2012 pa nang maitalagang motorcycle lane ang pang-apat na lane mula sa sidewalk sa EDSA pero ngayon lang maghihusbet ang MMBA sa pagpapatupad dito. Sabi nga ni um, Assistant General Manager Garcia, simula Miercoles, ang mga traffic enforcers ay uh, mag issue na ng traffic violation ticket sa mga riders na wala sa motorcycle lane or yung blue lane at kailangan nilang magbayad ng limang daang piso pag na issue sila ng ganoong ticket. Si Yan Arcanghel nag-uulat. Balikan natin ang mga problema sa MRT. Kausapin natin si Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Magandang tanghali po, Senator Poe. Yes, hi. Ruth? Uh, yes, yes po. Ma'am, yung na hi. nabalitaan niyo naman po yung uh, plano daw ng uh, Transportation Department na pansamantala ay ititigil ang operasyon ng MRT habang ginagawa po ito. Ano pong masasabi niyo dyan? Apo, ay eh, talaga namang matagal ko nang sinasabi. Huwag natin isugal. Ang kaligtasan ng ating mga kababayan, alam ko malaking aberya dahil ibang daan libo ang gumagamit niyan araw-araw. Pero siyempre, limang daang libo, isang buhay, dalawang buhay ang malagas dahil sa kababayan, eh kasalanan talaga yon Kaya wag na silang mapray kung kailangan talagang tigilin muna sandali. Kahit nasabihin na natin sa linggo, uh, habang pahinga, yung iba, eh pwede nilang maposisi kasi syempre, hindi na naman train ang tinitingnan dyan. Pati na rin ang mga riles, um, hindi naman pwede sa gabi mo. Yung inspection na minsan, yung mga airline tracks na yan. Common sense na lang, hindi naman ako engineer. Mga makikita yan pag madilim. So, mga bagay na ganun, uh, dapat lululin na nila yung kanilang responsibilidad. At mismo, sa tingin ko, ang... ang ang tawag ito, ang kalihim or secretary ng TOTR, ang mismong magbigay sa atin ng uh, pagpapaliwanag ukol dito. Senator, nabanggit niyo rin na parang uh, while this is ongoing, if ever, magbigay ng alternative um, means of transportation. Pati parang may binanggit kayo about subsidies sa pamasahe? Alam mo, siyempre, maganda namang malaman natin na may malasakit talaga ang ating gobyerno. No? So, um, wala tayong magagawa. Ang pinakamabilis talaga siguro ay ang maayos na pagpapatakbo ng MRT pag tayo ay nagbabiyahe. Pero, meron silang solusyon na yan ng point-to-point -point, uh, na buses. Pwede siguro silang dagdagan yan. Tapos, dahil nga sa mga repairs na kailangan, baka sa mga araw na yon kung hindi man drastically discounted fares, baka pwede na lang nilang ibigay na libre yun. Um, yun yung mga bagay na naisip. Alam mo, ang DOTR, malaki ang budget nila na hindi naman nila nagamit uh, nung nakaraang taon. Uh, at ngayon, malaki pa rin ang ibinigay sa kanila para sa 2018. Sa tingin ko naman, hindi naman ikasasama ng Commission on Audit na makita na ginamit ito uh, para sa emergency procurement ng mga kailangan para masiguro ang uh, maayos na pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Senator, nung nag-imbisiga po yung inyong komite, nagkaroon po ng uh, pagsilip doon sa paraan ng pagkuha ng maintenance providers, ng MRT at isa rin po yan sa naging problema ngayon. Ano po yung gusto niyong sinusulong na mas tutukan ho pagdating sa isyong yan? Well, unang-una, 
hindi matututo ang mga kawatan pag hindi pinarusahan. Alam natin na ang problema nito ay bunga ng ilang taong kapabayaan o korupsyon. Kaya nga sabi ko, kung sila ay nakakalusot minsan sa kanilang mga kaso, uh, kami sa Senado ay hindi namin kinakalimutan ang mga dapat uh, managot dito. Kaya sa susunod na taon, dahil ngayon kailangan ipasa natin ang budget, nakasalalay dyan lahat ng programa ng gobyerno, lalo na para sa mahirap. Uh, pagdating sa January, kailangan talaga um, ipatawag na yung mga dating um, naupo dyan sa DOTC at kasama na rin yung mga sa DOTR at hindi lamang committee ko sa public services, kung hindi pati na rin ang Blue Ribbon Committee uh, mag-imbestiga dito kasama ni Senator Gordon uh, dahil hindi lamang ito kasalanan na mga technical na bagay kasama dito ang pagpapatakbo ng isang ahensya. Okay, maray pong salamat kay Senator Grace Po. Formal na inanunsyo ng ride-hailing app na angkas ang pagsuspindi ng operasyon nito. Sa isang pahayag, sinabi ng angkas na hindi muna sila tatanggap ng bookings at kukuha ng mga bagong driver. Yan ay habang sila ay nakikipagdialogo sa LTFRB at iba pang transport officials. Umaasa naman ang kumpanya na ang pangangailangan ng publiko sa mas maayos na uri ng sistema ng transportasyon ay may magre-resulta sa pagbabago sa ating kalsada. Samantala, inihayag naman ng LTFRB, the board member at spokesperson na si Aileen Lizada, na nakipag-ugnayan na sila kay Labor Secretary Silvestre Bellio. Aniya, pinabura ng kalihim ang kanilang panukala na magkaroon ng job fair para sa angkas drivers para makapasok sa delivery service bilang alternatibo nilang pangkabuhayan. Sa mga balita abroad, isang grupo ng mga abogado ang nagpanukala ng new articles of impeachment laban kay U.S. President Donald Trump noong Miyerkules. Nakasaad sa panukala na isang panganib umano si Trump sa kanilang bansa. Sinabi ng nag-sponsor ng resolusyon na si Tennessee Congressman Steve Cohen na naniniwala silang nilabag ng U.S. President ang Konstitusyon tulad na lamang ng pakikinabang gamit ang kanyang posisyon. Hinihimok din nila ang U.S. House of Representatives na simulan agad ang impeachment hearings laban kay Trump. Isang propaganda poster na dinesenyo bilang pamabanta sa Vatican ang ipinalabas ng isang pro-ISIS group. Sa naturang poster, makikita na nasa loob ng isang sasakyan ang isang tao na nakamaskara at nagmamaneho patungong St. Peter's Basilica. Sa loob nito, mayroong baril. Nakasaad din sa poster ang katagang quote, Christmas blood, so wait. Matatanda ang ilang pag-atake na rin ang inako ng mga taga-suporta ng teroristang grupo sa pamamagitan ng pagsagasa sa mga tao. Isa na riyan ang nangyaring pag-atake ng isang truck sa New York noong Halloween kung saan walo ang namatay. At sa Afrika, nakipag-usap na ang Pangulo ng Zimbabwe sa Commander ng Defense Forces ng kanilang bansa isang araw matapos kontrolin ng militar ang capital nitong Harare. Nagsimula ang political crisis sa bansa nang tumutol ang militar sa mga desisyon ni President Robert Mugabe kung sino ang susunod na uupo sa pwesto sumunod sa kanya. Kasalukuyan pa rin siyang naka-house arrest at inaasahang magbibigay ng opisyal na pahayag, isang indikasyon na tila hirap pa rin ang militar na kumbinsihin si Mugabe na bumaba sa pwesto. Pinamunuan ni Mugabe ang Zimbabwe sa loob ng 37 taon. Susunod. Special guests like Justin Trudeau, uh... <laughs> You know, they have no place in ASEAN. Absolutely. Canada has no place. Australia has no place. New Zealand has no place. Philippine Ambassador to the United Nations, Teddy Boy Loxin, naniniwalang UN at hindi Canada ang dapat nag-ungkat ng issue ng human rights sa bansa. At sa gitna ng magkakasunod na aberya sa MRT netizens, kanya-kanya namang bubot. Kapit lang at walang iwanan, magbabalik ang balitaan. sa FB Live um, si Zundi Bonde si Jed Del Pilar uh, Santi Daniel Kanag hello daw, si Marlin Berdigay is watching from Turkey kamusta po sa inyo dyan? Janessa Canilo Labrado naman is watching from Davao marami pa po tayong items, nakakatuwa itong mga netizens natin na may kanya-kanyang hugot dun sa 
nangyari sa MRT kahapon dahil nga nung kumalas yung yung bagon eh nagkaroon sila ng mga iba't ibang interpretation lalo na yung mga hugot nila sa kanilang mga love life. So yan mamaya titignan natin yung mga uh, may mga nakita tayo sa Twitter at Facebook. Also yung naging interview kay uh, UN Ambassador uh, Teddy Boy Loxin kanina guest po siya ni Pinky Web sa The Source at meron siyang mga reaksyon doon sa mga nangyari sa ASEAN. Even yung nag-viral na uh, video ni uh, Uh, yung kinonfront ng isang blogger, ang isang BBC reporter na nangyari doon sa uh, media center sa ASEAN. Meron din siyang reaksyon tungkol dyan. So, alamin nyo yan. At uh, meron din tayong mga um, mga entertainment stories coming up later. Yung bagong movie ng uh, Hotel Transylvania. Tapos, um, meron din tayong ibang uh, news updates from the region. Si Vice President Lenny Robredo ay uh, dumalaw sa Marawi. So, tignan natin yung nag naging pagbisita niya dyan. Um, hello also to um, Rem Scatmon uh, de la Cruz, si Faith uh, Lopez, and also si Anita de Lima Cabale. Uh, may mga nagko-comment dito sa inyo yung tungkol doon sa MRT. Sabi ni Bob Duhau, safety first, kasi ang panukala dyan ng transportation department, eh, ihihinto muna yung uh, operation ng MRT. Kaya lang nga, uh, everyday, up to 500,000 yung uh, sumasakay ng MRT. So katulad ng sinabi kanina ni Senator Grace Poe, dapat maghanap ng, uh, ng alt alternate na transportation para sa mga commuters ng MRT. Um, si Melinda Husselindi, Husel si Jed Del Pilar is also watching, Danilo Caredo, Erwin Juarez Felonco, and si Bernie Platnar. Um, Maraming nagko-comment din doon sa naging uh, statements ni Senator Grace po. Binanggit niya rin pala kanina na aside from yung sinagawa ng kanyang ipagpapatuloy ng kanyang Committee on Public Services, yung investigation dito nga sa isyo ng MRT, ang gusto niya, eh, pati daw sumama na daw yung Senate Blue Ribbon Committee. Karaniwan po, pag ang Senate Blue Ribbon Committee ay nag investigate uh, may kasama po na dyan na ang gulo ng uh, graft and corruption. So yun ang sinasabi ni Senator Grace po na dapat daw managot yung uh, former officials na Uh, naging dahilan ng mga problema dyan sa MRT. Hello also to Mario Medua Bonza at si Black Crane sa Kayanan. Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Naniniwala naman si Philippine Ambassador to the United Nations na si Teddy Boy Loxin Jr. na hindi na dapat binanggit ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang isyu ng human rights sa bansa. Sa panayam kay Loxin sa programang The Source, sinabi niyang hinayaan na lang dapat ni Trudeau na UN ang magbukas ng usapin hinggil sa human rights. Special guests like Justin Trudeau, uh, <laughs> You know, they have no place in ASEAN, absolutely. Canada has no place, Australia has no place, New Zealand has no place, even the United States has no place. The UN could have brought it up. So you don't think the Prime Minister should He's have... Right. No, he shouldn't have, because he was a special guest. He didn't have to be invited. In fact, I, I don't know why he was. Um, but there it is, but I can, no, I know why, because I would... You know, let's face it. He is the most accomplished politician in the best sense of the word. Dagdag pa ni Loxin, magandang ideya rin daw ang pagkakaroon ng isang International Human Rights Summit na una ng pinanukala ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag rin ni Loxin na nangako ang UN na magbibigay ng tulong upang labanan ang terorismo sa buong ASEAN. Muling mapapanood ang panayam kay Ambassador Teddy Loxin Jr. mamayang alas dos ng hapon at alas 7.30 ng gabi. Tapos sa ang ASEAN Summit sa Bansa, bakit nga ba naging matagumpay ito at ano ang hinaharap ng regional bloc? Nakapanayam ng aming chief correspondent na si Pia Ontiveros ang ilang mga opisyal at eksperto ukol dito. What had been discussed were common issues of interest, mm -hmm. mainly terrorism, uh, things that are flashpoints actually, uh, North Korea and, uh, and issues of that nature, mostly on security. Uh, we did, there, was, there were quite a number of discussions, of course, on the economic uh, side uh, mm -hmm. of, of things. But uh, basically, from my perspective, uh, those are the more important uh, issues that were discussed. But right now, I think we, we see that as uh, moving forward, as Ambassador Piner said, maybe on critical issues, we can really work together, security issues, strategic issues that can affect not only the Philippines, but the region as a whole. 
and we hope that uh, we can build from these initial meetings and discussions. The ASEAN uh, finally has finalized its uh, FTA with Hong Kong. So as you know, Hong Kong has about uh, 6 million uh, population, mm -hmm. but it gets to be 60 million because of tourists. No? So malaki rin yung market yan. Plus, it's uh, considered to be a gateway to the mainland, mainland uh, China. Mm -hmm. So that's a, an attractive uh, market for, for ASEAN as a whole. And again, we're part of ASEAN. We can enjoy that. We've also finalized the agreement between the ASEAN uh, and, and Japan. Mapapanood ang buong panayam sa On the Record mamayang alas 8 ng gabi dito sa CNN Philippines. Nadakip ng pulisya ang tatlong hinihinalang kasapi ng Abu Sayyaf na nagtangka o manong manggulo noong ASEAN Summit. Nasa Camp Krami ngayon ang aming senior correspondent na si David Santos. David, paano nga naaresto ang mga yan? Well, Ruth, base sa report ng PNP na aresto ang mga suspects sa unang araw mismo ng 31st ASEAN Summit noong Nobyembre Ajis, kinilala ang mga suspect na sina Abdul Gafar Jikiri alias Abu Bakar Jikiri, 19 anos, si Alim Sabtalin, uh, 19 anos, at si Saddam Jofar, 24 anos, na pawang mga residente ng Tuburan at Lamitan sa Basilan. Produkto umano ng tinatawag na intelligence fusion sa pagitan ng PNP, National Bureau of Investigation at ibang mga law enforcement agency ang pagkakabuwag sa plano ni Najikiri at base sa background check na isinagawa sa kanilang tatlo, natuklasan ang kanilang umanoy plano para isabotahe ang pagsasagawa ng ASEAN Summit nitong linggo. Kasabay sa kanilang pagkakaaresto sa isang compound sa Kulyat, Quezon City noong Nobyembre at Yis, nakumpiska rin mula sa kanila ilang mga armas gaya ng 45 caliber at 9mm pistol, dalawang 20mm M203 rifle grenades at ilang mga bala. Nasampahan na sila ng mga kaukulang kaso gaya ng illegal possession at uh, illegal possession ng firearms at explosives. Patuloy pa rin inaalam ng otoridad ang papel ng mga naaresto sa kabuang operasyon ng Abu Sayyaf dyan sa Basilan. Pero sa Facebook account ni Jikiri, nakitang may mga letrato ito na nakaposing sa loob ng isang mall, gayon din sa Luneta Park sa Manila na di kalayuan mula sa mga venue kung saan isinasagawa ay sinagawa ang mga ASEAN activities. Dahil dito, nagkaroon tuloy ng hilala ang mga otoridad na maaring may balak na manggulo o di kaya maglunsad ng pag-atake ang mga ito. Naniniwala ang PNP na dahil sa pag-aresto sa mga suspect na udlot ang anumang plano ng mga terorista para guluhin ang pagsasagawa ng ASEAN dito sa ating bansa. Ruth. David Santos, nag-uulat. Inilabas na ng Institute for Economics and Peace and Global Terrorism Index, lumalabas sa kanilang pag-aaral na ang Pilipinas ang ikalabing dalawang bansang pinaka-apektado ng terorismo sa buong mundo. Sa Asia Pacific Region naman, nauna ang Pilipinas sa labing siyam na bansa na apektado ng terorismo. Nabanggit ng report ang limang buwan na gera sa Marawi laban sa ISIS-inspired Maute Group. Ang Global Terrorism Index ay komprehensibong pag-aaral sa epekto ng terorismo sa 163 na bansa na saklaw ang 99.7% ng world population. Mga balita sa iba pang panig ng bansa sa Marawi, binisita ni Vice President Lenny Robredo ang main battle area sa lungsod. Yan ay para makita ang lawak ng pinsalang tinamo nito matapos ang limang buwang bakbakan doon. Kasama niyang nag-ikot sa Marawi si City Mayor Bajul Gandambra at First Infantry Division Chief Brigadier General Rosiler Murillo. Tinitingnan ngayon ang Office of the Vice President na magpaabot ng tulong sa lugar sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Pinag-iingat naman ang publiko sa pagbili ng ilang shellfish mula sa ilang bahagi ng bansa dahil sa banta ng red tide. Kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng ilang lokal na pamahalaan na positibo sa paralytic shellfish na lason ang mga nakukuha sa mga coastal water o katubigan ng Daram Island at ilang bay sa Western Samar. Gayon din sa Matarinao Bay sa Eastern Samar, Karigara Bay sa Leyte, Inner Malampaya South, Taytay at Puerto Princesa sa Palawan. At sa mga coastal water ng Mandaon sa Masbate at ilang bahagi ng Bataan. Asahan na ang maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa bagyong Tino. 
Ayon sa pag-asa huli itong namataan, 245 kilometers sa timog silangan ng Puerto Princesa sa Palawan. Inaasahang tatama ito sa Palawan mamayang hapon. Magdadala ang bagyo ng katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan sa mga madadaan ng lugar. Inaabisuhan ang mga residente sa Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Panay Islands sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Nakataas ang signal number one sa Palawan, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Tino bukas. At dahil sa sama ng panahon, kinansela na ng Cebu Pacific at Pal Express ang mga biyahe nito mula Maynila patungong Legaspi at pabalik. Kansilado rin ang biyahe ng Cebu Pacific mula Maynila papuntang Virac, Catanduanes at pabalik. Gayon din ang biyahe ng Pal Express mula Maynila patungong Masbate, Buswanga sa Palawan at pabalik. Abangan! Aktor na si Christian Bables wala na sa proyektong Born Beautiful. Sino ang kanyang palit? Alamin sa pagbabalik ng balitaan. Kamusta po sa mga nanonood sa atin sa FB Live? O yan, ha, yung nireport natin, may, uh, uh, ano, may ano to, bagyo yung si Tino. So mag-ingat po kayo sa inyong mga biyahe. Kanina rin doon sa ating traffic cameras, nakita natin may ilang bahagi dito sa Metro Manila na medyo maulan doon sa mga areas na affected, yung binanggit natin sa Mimaropa, sa Bicol. Mag-ingat po kayo dyan. Tapos, um, uh, katulad nung binanggit rin pala kanina, paalala lang namin sa inyo yung binanggit kanina ng ating reporter na si Cian Arcangel starting Wednesday sa Merkules po ay magiging mahigpit daw yung pagpapatupad ng motorcycle lane at mag manghuhuli na sila ha, mag issue na sila ng mga tickets. So um, yung mga nagbomotor po sa inyo, make sure na nandun lang kayo yung may, meron po yung blue line eh. So make sure na yun lang po yung lane na gagamitin nyo. Uh, hello, kina... Nida Kutaran, yan mga nanonood sa atin sa Facebook Live, nagko-comment sila dito tungkol dun sa um, mga issues sa MRT. Ganon din si Chris Legaspi, si John Dimanig, si Arnold Yazay Sapatero, si RJ Magno naman, si Car Krana Horn. Good afternoon daw sa lahat. She's watching from Australia. Also si Gina Alcaide Cardines is watching from Malaysia. Happy weekend, sabi ni Maki Santos. Ako, happy weekend sa inyo. Kaya lang, uh, meron tayong bagyo, medyo maulan. So, um, ingat po tayo dyan. Uh, coming up, uh, ano ba yung items na susunod natin? Itong tungkol sa, ano, sa storya ni Chris, ano to, Christian Bables. Kung maalala nyo siya yung uh, barbs doon sa pelikula ng, ano, ni Paolo Ballestero. So, meron tayong update tungkol dyan. At saka yung ating hugot ng mga netizens sa mga nangyayari sa MRT. Si Chat Dumelod from Atlanta, from Aman, Jordan, si Marjorie Mohoreno, sabi niya, good morning, maaga siguro sa kanila. Si Maggie Manaay at si Onions Pedrosa, ganun din si Michael de Guzman. Si Mary Jean Antonia naman is watching from Saudi Arabia. Kaya'y nanunood ng balitaan sa CNN Philippines. Kung ang iba dismayado sa pagkalas ng isang bagon ng MRT kahapon, may ilan namang imbis na mas stress, pinagkatuan na lang ang nangyari. Bumuho sa social media ang iba't ibang hugot lines ng netizens tungkol sa aberya, sabi ni Ryan Dua Dua, Bagon 1 and Bagon 2 are not meant to be. Walang forever sa MRT, hiwalay kung hiwalay. Hugot ni Agot, baka kaya humihiwala yung tren ng MRT kasi nasa point na din siya ng buhay niya na pag may bumitaw sa kanya, hahayaan na lang niya. Tweet naman ni Antonio, ang MRT parang yung iba lang nang iiwan pag mabigat ka na masyado. Kinumpirma na aktor na si Christian Bables na hindi na siya ang gaganap sa papel na Barb's Cordero para sa proyektong Born Beautiful. Ang Born Beautiful ay spin-off ng award-winning na pelikulang Die Beautiful na pinagbibidahan ni na Paolo Ballesteros at Bables. Sa Twitter account ni Bables, sinabi niyang mabigat man sa loob na pag na ng kanyang management na hindi natanggapin ang papel sa Born Beautiful. Aniya, malaking bahagi ng kanyang buhay ang pagganap sa kwelang karakter. Si Martin Del Rosario ang papalit kay Bables at gagawin niya raw ang lahat upang maging karapat-dapat na barbs. 
Medyo malungkot po na balita para sa mga K-drama fans dyan. Hiwalay na kasi ang superstar couple na sina Lee Min Ho at Bae Suzy. Kinumpirma ng kanilang talent agencies ang breakup sa pahayagang The Korea Herald. Ngunit tumanggi silang magbigay ng iba pang detalye. Nakilala si Lee sa mga Korean drama gaya ng Boys Over Flowers at Legend of the Blue Sea. Samantalang si Bay ang bida sa seryeng While You Were Sleeping. Sinapubliko ng dalawa ang kanilang relasyon noong 2015. At yan ang kabuuan ng